ஹே வாட்ஸ்அப் காய்ஸ் நான் மணிஷ் நீங்கள் பார்க்குறது மணிஷ் பர்ஃபெக்ட் டெக் ப்ரீமியர் இப்போ வீடியோ எடிட்டிங்கில் நம்ம இந்த கிளாஸில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீக்வன்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது இந்த சீக்வன்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் சீக்வன்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோ நீங்கள் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு முழுசுமையான ஒரு வீடியோ எடிட்டிங்கான ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதியை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணிக்கும் கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணால் மட்டும் தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் சரி வாங்க நம்ம உடனே வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் பிவி ப்ரூ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ண பிறகு நம்ம ஏற்கனவே நம்ம பல கிளாஸில் சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணிட்ட பிறகு நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் இந்த ஒர்க் ஸ்பேஸ் என்னன்றதை நம்ம வந்து கடைசி கிளாஸ்லாம் பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு வந்து அதிகமாக சொல்ல வேண்டியது இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா ஒர்க் ஸ்பேஸ் வீடியோ பற்றி போட்டிருக்கோம் இதோட பேசிக்ஸ் எல்லாமே போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம் சரி வாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சீக்வன்ஸ்ன்றது நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் முதல்ல இந்த சீக்வன்ஸ் என்னன்றது நம்ம முதல்ல வந்து செக் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைலை வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைலை இம்போர்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மீடியாவோட ஸ்டார்ட் டைமிங் அப்புறம் என் டைமிங் அப்புறம் அதோடய டியூரேஷன் அதோடய என் பாயிண்ட் இது எல்லாமே நம்ம கடைசி கிளாஸில் பார்த்துருந்தோம் பட் இப்போ எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு வீடியோவோட இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது இந்த வீடியோட இன்ஃபர்மேஷன்ன்றது இந்த செட்டிங்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமான அவசியம் ஏன்னா இப்போ இங்கே வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் அது ரிசல்யூஷேஷனில் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எயிட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டின் டு தௌசண்ட் எயிட்டி பிக்சல் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ப ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து இது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து டைம் லைனில் போடுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு நார்மலான சீக்வன்ஸை நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் ஸோ சீக்வன்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுனா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஐட்டம் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே சீக்வன்ஸ்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இங்கே சீக்வன்ஸ் எட் ப்ரெசன்ஸ்ன்னு சொல்லி ஏகப்பட்ட ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற வீடியோ கேமரா அதாவது நீங்கள் எந்த விதத்தில் எந்த மாதிரி ப்ராடக்டில் நீங்கள் வந்து வீடியோவை ஷூட் பண்ணுறீங்களோ அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸு இந்த டீட்டெயிலில் கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட அஸ்பெக்ட் ரேஷியோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் டிஜிட்டல் எஸ்எல்ஆர் கிளிக் பண்ணுறேன் இது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் கேனன் கேமராவோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எதுனா ஃப்ரேம் செகண்டில் வீடியோ இருக்குது அப்படின்னா அதோடய ஃப்ரேம் சைஸ் என்ன அதோட ரேட் என்ன அதோட அஸ்பெக்ட் ரேஷியோ என்னன்றதே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நான் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் யூடியூப்னு சொல்லி இப்படி எடுத்து இப்படி ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டோம்னா நான் ரெடி பண்ண சீக்வன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரெ ஓப்பன் ஆகிடும் பார்த்திங்கன்னா இதோட ஃப்ரேம் ரேஷியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் நைன் டூ ஜீரோ பார்த்திங்கன்னா ஒன் இப்போ நான் என்னுடைய அஸ்பெக்ட் ரேஷியோ யூடியூப்காக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க ஃபார்மேட்டு இப்போ மற்ற இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் எயிட்டின் டு தௌசண்ட் எயிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நான் என்னுடைய சீக்வன்ஸுக்கும் அடுத்த இருக்கிற வீடியோவோட சீக்வன்ஸுக்கும் வேரியபிள் ஆகுது பார்த்திங்களா ஸோ இதுதான் வந்து சீக்வன்ஸுக்கு முக்கியமான ஆப்ஷன் ஸோ நம்ம இப்படி கிரியேட் பண்ணும் போது இப்போ நம்ம சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த கிளிப்பை வந்து இந்த டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு சோர்ஸ் மாட்டு மூலமாக இப்படி எடுத்து நான் இங்கே வந்து ட்ராக் பண்ணி போடுறேன் போகும்போது என்ன கேட்கும்னு பார்த்திங்கன்னா கிளிப் மிஸ்மேட்ச் வார்னிங் அதாவது உங்களுடைய சீக்வன்ஸுக்கும் இந்த கிளிப்பும் வந்து மிஸ்மேட்ச் ஆகுதுன்னு சொல்லி காட்டும் அப்படி காட்டும் போது பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா கீப் எக்ஸிஸ்டிக் செட்டிங் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் அதாவது நீங்கள் இருக்கிற செட்டிங்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் கண்டினியூ பண்ண விரும்புகிறீங்களா இல்லைனா வந்து இதோட சீக்வன்ஸை சேஞ்ச் பண்ண விரும்புகிறீங்களான்னு வாங்கும் ஆல்ரெடி நம்ம சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங் கொடுத்துடலாம் இல்லை நான் வந்து சீக்வன்ஸ் ரெடி பண்ண விரும்புகிறேன் கிளிப்புகளில் இருக்கிற மாதிரி கேற்ற மாதிரியே நான் வந்து சீக்வன்ஸை வந்து அமைக்க கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ்
ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்டு செவன் டுவெண்ட்டி பிக்சல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிளிப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ இன்டு செவன் டுவெண்டி பிக்சல் ஸோ ரெண்டு சீக்வன்ஸும் கிளிப்பும் ஒரே மாதிரி ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் பண்ணி கேட்காது இல்லை அதுவே நீங்கள் சீக்வன்ஸை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி உங்கள் டெமோ கார்ட் நம்ம பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இதோட ஃப்ரேம் ரேட்டை வந்து தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ரேம்ஸ் பேர் மாற்றுறேன் மாற்றிட்ட பிறகு ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கிளிப்பை ட்ராக் பண்ணி இப்படி போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு கேட்கும் கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங்ஸா இல்லை சேஞ்ச் சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸான்னு கூட கேட்கும் இப்போ நான் வந்து கீப் எக்ஸிஸ்டிங் செட்டிங் கொடுத்தேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நான் என்ன செட்டிங்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருந்தேன் சீக்வன்ஸில் அதாலாகவே மாறிடும் ஸோ இவ்வளோ தான் உங்கள் சீக்வன்ஸ்ன்ற ஆப்ஷன்ஸ் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ரொம்பவே புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் சீக்வன்ஸ்னால் என்னன்றத ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருப்பீங்க இதை ஒரு அவுட்புட் இப்போ நான் வந்து ஃபைலில் போயிட்டு எக்ஸ்போர்ட் அப்படி கொடுத்தேன்னா இங்கே பாருங்கள் என்னுடைய சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருக்குது கிளிப்போட சீக்வன்ஸ் செட்டிங்ஸ் என்ன கேட்ட மாதிரி இருக்கோ உங்களோட அவுட்புட்டும் அதே மாதிரி அவுட்புட்டில் தான் வரும் பாருங்கள் அவுட்புட் என்ன இருக்குது சோர்ஸ் ஃபைல் என்ன இருக்குது ஸோ சோர்ஸ் ஃபைலும் அவுட்புட்டும் ஒரே ரேஞ்சில் தான் இருக்குது இது இது தாங்க இந்த சீக்வன்ஸ் ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நம்ம ப்ரீமியர் போல் பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இது வரைக்கும் கிளாஸில் பார்த்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு முக்கியமான ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக நீங்கள் ஆகணும்னா என்னென்னலாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணுன்றத நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா நம்ம நார்மலாக ஒரு வீடியோ எடிட் சும்மா மேலோட்டமாக தெரியறதுக்கு பதில் இதோட ஆழத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு வருங்காலத்தில் ஒரு பெரிய ப்ரொஃபஷனல் எடிட்டராக ஆகணுன்றதா என்னுடைய விருப்பம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்டில் பதிவிடுங்க மீண்டும் உங்களை வேறு ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை அண்டில் தன் பாய் ஃப்ரம் மணிஷ்